Hi everyone, this is Keisha Hersito and welcome back to my channel where I provide tips and tricks on how to survive law school and the bar exams. This video is gonna be different because I partnered with DMCI Homes for this condominium tour. Yes, condo tour. Pero hindi ito yung typical condo tour ninyo kasi ituturo ko sa inyo kung paano ba bumili ng condo unit, paano ba magpa-renovate at ano yung mga provisions sa contract na dapat nandun para maiwasan nyo yung aberya sa renovation. So, if you're planning to buy your own condo unit or gusto nyo magpa-renovate in the near future, please watch this. Hi everyone! So, nandito tayo ngayon sa aking entryway. So, you can see there's an art piece there from E.B. Rodriguez. Meron tayong alcohol, shoe cabinets, mirror dito para sa OOTD shots, and wall hooks kung may mga kailangang isabit galing, kapag galing ka sa labas. And ang first question natin ay, when is the best time to buy your own condo unit? So, the best time to buy is 5 years ago. So, ibig sabihin kung meron ka ng pera ngayon na extra, bumili ka na kasi 5 years from now, mas magmamahal pa yan. Gawin mo siyang forced savings, isang hingang malalim lang yan, at least may investment ka na. At kung meron kang extra pera ngayon, i-consider mo na na mag-invest sa isang property kasi magandang investment talaga ang real estate. So, mag-reserve na kayo. Okay? Upon entry, you will be welcomed by two art pieces from Nico Pelaez. So, the first one is a frontliner. So, just try to contain the virus para sa mga ordinaryong mamamayan ng ngayong pandemya na ito. Maraming nahihirapan. So, meron kaming pinakomission na painting para tribute para sa mga frontliners natin. And the second one is, of course, Lady Justice. She's trying to serve justice for those oppressed by the system, o oh, diba? So, itong dalawang pieces na yun, hands down to Nico Pelaez for doing that. Sobrang Instagrammable talaga ng area because of the art pieces. And, aside from that, we were so lucky to procure also an Art De Leon piece from his recent um, exhibit. And if you look closely, iba-ibang feelings yung mararamdaman mo kasi ikaw na bahala mag-interpret. Mahalaga din sa amin na mabango yung space. So, kailangan may diffuser tayo dito para at least you will be welcome with the homey scent. And of course, pieces to fill pa in the future like picture frames and mga candelabras for future occasion. So for my second tip, if you're planning to buy a condo unit, maghanap ka ng mga pre-selling pa lang or yung ginagawa pa lang na unit. So like this unit, I started reserving this property since 2015. So ibig sabihin, naguhulog ako for 52 months ng mas maliliit na halaga and then yung the rest, minor gauge ko na sa bank. So, make sure na makahanap kayo ng ganong scheme kasi mas magaan siya. At lalo na kung hindi nyo pa naman kailangan ng space agad-agad, mas mabuting mag-invest sa pre-selling unit. Kasi later on, increase yung price niya. So, pwede mo siya ibenta. Or pag tinirahan mo, nabili mo siya ng mas mura. ba We are now here in our dining area. And as you can see, meron tayong magandang modern locks na ilaw from shadows and patterns. We also have a customized dining set where I opt to choose a glass tabletop para hindi siya mabigat sa mata kasi glass siya so hindi siya nakaka-occupy na space tignan. And we also have wonderful place of course from Platorini. So follow me on Instagram. It's Platon Atorini or Platorini. And um, table, napkins, place masks, and coasters from Amber and Anne. And nung natapos siya, Okay naman na siya, very elegant na siya, pero nakompleto talaga yung look ng buong dining space nung dumating yung ating art piece from John Sibugan. So as you can see, bumagay siya dun sa entire look. So, naging elegante yung space. So I love this area. Gusto-gusto ko nang mag-host ng dinner, kung pwede lang talaga, pero sobrang okay for me yung dining space. So, for my next tip, so after nyo mabayaran sa DMCI yung pre-selling price, so usually it's 30% or 20% yung pre-selling price ng buong unit. Tapos yung remaining, ipapasok nyo na siya through bank financing or in-house financing ng DMCI. Pero kung kukuha kayo sa bank, make sure na mag-canvas muna kayo from different banks. Try applying sa iba-ibang bank po. At kung sino yung makakapagbigay ng lowest interest rate, yun yung kunin nyo. Kaya ang tip ko dyan, mag-email or mag-apply kayo sa iba-ibang bank po. At kung sino yung makakapagbigay sa inyo ng lowest rate, yun yung kunin nyo. Kasi pare-pareho lang naman din yan. So, doon na kayo sa mas makakatipig kayo. Diba? So, here is 
my living area. So, yung living area namin, very simple lang naman. Pero, we made sure na we have a good couch. So, we had this made by Blanco Furniture also. This is customized. Yung, spa, yung size and yung thickness, yung color, yung fabric na ginamit, lahat na pinili ko. At ng designer ko, na si Claudine Medina and Alexis Young. So, if you are planning to have your units designed also, hanapin niyo sila. And, we also have here a customized table from GOTH. Hanap ako ng design, pinag-execute ko sa kanila. So, yan yun. And, we also have here yung nag tayo ng space. So, meron tayong rugs here from Eurobell Rugs. And meron din tayong wallpaper sa likod ng television set para maging, ano pa rin siya, classy. And aside from that, meron tayong mga ornaments dito sa may console area. So, meron tayong um, limited edition dip tip candles. And meron din tayong Mrs. Spots and si Chip from Platorini. And also, meron din tayong art piece from Pin Kalakal. And also, nandito din yung urn ng former dog kong si Toasty. So, kasi naman namin siya sa bahay. Okay, so now that you own already a unit, nakapag-back financing na kayo, na-approve na kayo ng banko, so it's now time for you to decide if you want to retain the unit, the bare unit from the MCI. Total, meron naman na silang mga fixtures na cabinet, toilet fixtures, meron na yung DMCA na ganun. Pero if you want to upgrade the look of your unit, you can hire an interior designer or a contractor. So, may dalawang options ka. It's either you hire a design and build na contractor or meron kang separate interior designer tapos may separate kang contractor. So, in my case, ang pinili ko, magkahiwalay. So, pinili ko yung si interior designer ko na si Claudine Medina. Tapos, naghanap ako ng separate contractor to execute her design. So, ang naging maganda doon sa ganong system, may checks and balance. So, kapag palpak yung contractor, meron akong taga-double check yung quality ng gawa. Kasi, separate entity sila. Whereas, sa design and build, wala nang mag-check. It's either tanggapin mo na yung binild niya para sa'yo o hindi. Pero, ang maganda naman doon, mamimake sure na yung design ni designer ay ma-execute kasi madali nag execute nung design. So, may pros and cons yung both schemes. So, ikaw yung nabahala ka o napipili niya. But in my case, pinili ko makaiba. Iba yung designer, iba yung builder. Para may checks and balance. Welcome to my kitchen! So, yung kitchen ko sobrang ganda. Diba? It's all white and rose gold. So, yan talaga yung peg ko talaga sa isang kitchen. Palinis lang, pero classy pa din. So, meron akong mga gold hardware sa lahat ng cabinetry, sa wine rack. And even yung ref namin, pinigin namin siya na gold. And also, we have yung mga ating mga smeg na mixer, espresso machine, coffee grinder. And even yung lutoan namin, pinigin namin na white. So, thank you sa Gurenye, Philippines. So, ating... Rachel ay from Gurenye Induction Hub and ating oven, lakahat din, all white. And meron din pala akong smeg na dishwasher bilang tama na akong mag... <laughs> Tawad akong maghugas. Tsaka, syempre, busy, di ba? So, i-dishwasher na lang. And syempre, nag-invest tayo sa mga magandang cookware. So, meron tayo mga electrosay na cookware dyan sa paligid. So, invest in your kitchen kasi dito kayo nagpo-produce ng food. So, kung maganda yung kainan nyo, maganda yung kitchen ninyo, mas masasarap na pagkain yung maluluto nyo, di ba? Okay, so now na nandito na tayo sa design phase, ano ba yung pro tip ko? So, ang pro tip ko dyan ay piliin nyo na muna yung mga appliances and fixtures na ilalagay nyo bago kayo magpa-design. Kasi ang common mistake ng mga tao, nagpapa-design agad sa designer without even thinking kung ano yung mga gagamitin nila doon sa space. So, ang nangyayari, nag a yung mga appliances doon sa design ng designer, which is very wrong. Kasi halimbawa, itong space na ito, inallocate ng designer, eh, ang gusto mo pala mas malaki pang ref or gusto mo pala mas payat na ref, hindi na siya sasakto. So, mas maganda na pag-isipan mo na muna kung ano yung mga appliances na bibilin mo bago mo ipadesign yun sa designer mo. So, ang, in my case, sinabi ko na agad sa kanya, ito ang induction top ko, ito ang oven ko, ito ang ref ko, blah, blah, blah. Sinend ko sa kanya pictures and measurements para nung nag-design siya, lahat yun naka-incorporate at lahat yun built-in sa kitchen. So, hindi lang sa kitchen nag-apply yan, ha? lahat. Sa TV, sa mga, sa bedroom, lahat. So, unahin yung piliin kung ano yung mga fixtures na na-negotiable sa inyo para ma-incorporate yun ang designer sa design niya. Okay? Okay, so 
nandito tayo ngayon sa aming hallway na ang aming mini gallery. Kasi dito namin supposedly hang yung mga art pieces pa namin. Kaya lang hindi pa kami nakakapili ng mga perfect na art piece so mayroon pa kami ibang tinabi. Pero for this space, may hinihintay pa kami dyan ang art piece na dedicated for this one. Pero ngayon ang mga nakasabit na, an art piece by Froyland Kalayag. This is given to me. This was given to me by my sister as a birthday gift. And then, this one is from Fepa Mintuan. And this one is from Frances Abrigo. So, nag-ano naman sila, nag-gel naman sila together. And if we move further, we have a big art piece here from Archie Oroso, di ba? Sobrang ganda niya. So, meron pa kami yung mga natitirang malilit na space. So, baka maglagay kami ng mga mini paintings pa dyan. Pero, as of now, yan pa lang. And also, we have here our pantry. Supposedly, sa DMCI plants ay washer-dryer area to. Pero, pinakonvert ko siya into my own pantry. So, di ba? So, at least meron kami mga stocks there for party snacks. And yung sa baba, yung mga iba pang um, food na pwedeng store pa kasi nasa kitchen naman yung iba. Tapos, yan. Okay, so once you already chose your designer at mayroon na kayong mga appliances in mind, so nakahanap kayo ng designer, you have to check your contract with them. So ano ba dapat ang mga nasa contract with your interior designer? So una syempre, of course, nasa contract dapat ang buong contract price. So, ano bang total na contract price? Magkano yung down payment? Paano yung payment ng mga susunod? So, dapat meron yung progress billing. So, malinaw sa kontrata dapat kung kailan ka magbabayan further ng 50%, kailan ka mag-full payment. Usually, dapat mag-full payment ka lang upon turnover of the unit. So, kailan yung turnover? Kapag talagang sinuli na nila sa'yo yung susi, tapos na sila sa lahat ng gagawin nila, doon ka pa lang dapat mag-fully paid. So, kailangan may mga ganong provision sa contract nyo with interior designer. And also, since ang mga interior designers ngayon ay um, nagpo-promote through their social medias, check your, your provisions nila on uh, marketing strategy. Uh, allow mo ba sila na i-post yung units mo sa mga social media accounts nila? I-allow mo ba sila na i-disclose kung saan ka nakatera? So, yung mga ganong klaseng provisions kailangan hanapin nyo yun sa ano nyo, um, contact ninyo with it. And also, syempre, kailangan malinaw din yung termination clause. Paano kung hindi na kayo magkasundo? Kailan pwede i-terminate yung contract? Paano pag hindi na nasunod yung timeline dun sa contract? Ano din yung parusa or ano yung liability nila pag hindi nila natuloy? So, make it a point na um, favorable din sa'yo yung kontrata kasi usually yung interior designers meron na silang draft contract. And of course, syempre, si sila yung nag-draft, it usually works for them. It's in their favor. So, it's your duty to check and validate kung meron ka bang mga rights na natatapakan or parang, uy, dehado ako dito. Ha. So, double check your contract with your interior designer. probably one of the my favorite spots in this condo unit. Dito ako nag home office. Dito yung background ko pag nakikipag meeting ako. So I have my law books of course and some of my bags, shoes na nandito. And aside from that, syempre mayroon pa rin tayo art pieces. Itong area na to supposedly this is the third bedroom kapag sa regular DMCI unit. Pero kinonvert namin siya sa home office in order to adapt dun sa ating work from home scheme. So Nag-work naman siya kasi ito yung space talaga na tahimik. Medyo maliit siya compared to the other rooms. Pero na-house niya yung lahat ng books namin. And may extra closet pa dito for mga damit na hindi mo naman laging ginagamit. Like Filipiniana, etc. Ito yung extra parang walk-in closet slash library slash office slash escape room. Ganon. Okay, now that you're done with your design, with your interior designer, it's now time to find a contractor who will execute the design. So, paano kayo hahanap ng contractor? Very crucial tong contractor kasi siya yung mag-execute ng mismong plano. So, yung quality ng gawa, kailangan maganda at kailangan matibay, tatagal. At syempre, di ba, ang lungkot naman kung hanggang drawing lang yung ganda ng bahay. Tapos pagdating na execution, hindi na. So, maghanap kayo ng contractor na trusted. So, I suggest, don't 
choose a contractor dahil lang mas mura siya, dahil lang feeling nyo ay nung nag-compare kayo, cheaper siya compare doon sa mga ibang contractors kasi minsan kakatipid niyo ng ganun lalo lang sasakit yung ulo niyo which happened in my case. So feeling ko, ito I can um, say it na honest, na very honest na sana nakilig ako doon sa mga ibang taong nag-recommend sa akin ng contractor at hindi ko na lang tinipid yung contractor part kasi mas lalo lang sumakit yung ulo ko. So, ang tip ko dyan, maghanap kayo ng well-recommended na contractor. Okay lang kung medyo mas mahal siya compared sa iba. Basta may nag-recommend na sa inyo na okay yun, okay yung gawa, pulid yung gawa, hindi na di-delay. So, maghanap kayo ng ganong contractor kasi yung contractor, pag na-delay ang construction, lalo lang tumatagal yung, yung bago kayo makalipa, tapos yung expenses lalo kung mahaba. So, mas malaking sakit ng ulo siya. So, mamaya, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat na nasa contract nyo with your contractors. Kasi, itong part na to yung mas sakit ng ulo talaga. Okay, so here is our guest bedroom. So, sa guest bedroom namin, pumili kami ng bed na merong pull-out para kapag mas marami yung makikitulog, mas marami yung makakahiga. Um, so, this bed is from Furniture Source. Itong inukupuan ko, I think, this is from Olitea Therapy. And, meron kami, ito, this one's Furniture Source also. This one is from Serene Manila. And, meron tayong Dr. Karayam Art Piece also here. Tapos, may closet, of course, para dun sa mga makikitulog. And, ito, customized shelves din para sa mga books, etc. Sa area na to, Mas malaki siya dun sa library kanina, library slash office. Mas malaki siya, pero hindi pa namin siya talaga minamaximize kasi for future use, pwede pa itong i-convert. Kaya hindi namin masyadong um, dinesign na ng something fix. So, ang fix lang dito yung closet. Pero aside from that, lahat pwedeng i-remove. Yan. So, ngayon, nakapili na kayo ng contractor nyo, di ba? So, kahit na well-recommended yung contractor, make sure na yung contract nyo pa din ay safe para sa inyo. So, usually yung mga contracts, again, they came from the contractor. So, kailangan hanapin nyo kung ano ba yung mga nag-violate yung rights. Kasi ako, ang nangyari sa akin, masyado mo na-excite dun sa construction part, hindi ko na siya masyadong na-check. So, nagkaroon pa kami ng time na nag-addendom pa ako sa contract para lang maprotektahan ko yung rights ko bilang client. So, ano ba yung mga provisions na dapat nandun? So, katulad na sinabi ko kanina, of course, yung contract price, kailan dapat siya babayaran, anong phase yung babayaran. Usually yan, mayroong down payment. And then, upon completion ng 50% ng construction, ito yung babayaran. So, progress billing din. And then, yung last payment should be made only upon turnover. So, dapat dun pa lang yung payment. And, don't forget na magkaroon kayo ng timeline doon sa um, contract. So, ilang days lang ba yung dapat na itatagal ng contract. So, halimbawa, Sinabi niyo na dapat within 60 days or within 90 days, tapos na yung unit. And specify clearly ano yung mga working hours and working days nila. So, Monday to Friday, 9 to 6 p.m. or 9 to 5 p.m. So, dapat nakaspecify doon. Kasi minsan, nade-delay yung gawa kasi late sila pumapasok. Like, tipo mga 11 na papasok, tas 4, ah, alis na. So, nade-delay yung construction kasi hindi nila nasusunod yung mga ganong provisions. And also, dapat may provision doon ng bond. Paano pag may nasira sila sa unit? Paano kapag may nasira silang gamit? Mayroon silang nasirang mga fixture na dapat ay hindi nila ginalaw? Kailangan mayroon kayong provisions on that na dapat sagot nila yon. So, kailangan ito kasi yung mga provisions na minsan nakalimutan natin. At malamang yung iba, na contractors, di ba lahat, hindi na nila yung nilalagay kasi syempre, unfavorable for them. So, watch out for those provisions. So, contract price, timeline, working hours, and after that, um, kailangan nyo rin specify yung sa social media. Katulad na sinabi ko kanina, papayagan nyo ba sila na i-post yung unit nyo sa mga social media accounts nila? Kailang, papayagan nyo ba silang i-market yung bahay mo at ituro, ituro kung saan ka nakatira? So, yung sa kontra ko, nag-addendum ako na non-disclosure of any personal information. So, mahalaga yung mga ganong provisions for your own privacy. Since alam nila yung bahay mo, di ba? So, kailangan mo yung mong i-protect yung sarili mo by putting those kinds of provisions. And also, 
kailangan nyo rin maglagay ng provision for um, damages pag may delay, what will happen? Magkano yung babayaran nila pag may delay? Ano lang yung pwedeng losot nila sa delay? For example, pandemic, nag-MECQ yan. Mga force majeure, yan okay lang yan. Pero kung yung delay, because of their own account, sila yung nagkamali, sila yung hindi pumapasok on time, hindi sila tinapos, yan, yung mga breach of contract na yan, kailangan nandyan. Kasi yun yung makapag-protect sa inyo para hindi kayo magrabyado, hindi ma-prolong yung process, hindi ma-prolong yung construction, hindi kayo lalong bumasto. So, always double check, triple check the contract before signing. Okay. Okay, so welcome to my master bedroom. So, pagpasok mo sa master bedroom, ang unang sasalubong sa'yo, yung sobrang bangong amoy. And that is because meron kaming Zomalone diffuser dito sa bedroom kasi we invested talaga with that scent kasi iba yung feel, sobrang relaxing, sobrang lux and relaxing at the same time. And also, we invested in a queen size bed. Um, minaximize namin yung bed, pinalagyan namin ng storage. This also from Black Co Furniture. And yung mga foam na ginamit namin dito ay from Euratex Premium. at yung mga um, beddings na ginamit namin, super lux din. Ay, nakalimutan ko yung brand, pero i-link ko na lang sa baba. At uh, yung feel dito, pag natulog ka, sobrang sarap. As in, dito lang ako nakatulog ulit ng mahaba. So, sabi nga nila, di ba, parang you spend one third of your day sleeping or in your bedroom. So, kailangan gawin mo na siyang pinaka-cozy as possible. So, ngayon na nandito ako sa DMC, eh, dito ako natutulog. Sobrang relaxing nga talaga. As in, shutdown, gano'n. Tapos, nagdagdag lang ako dito ng vanity area. Supposed this original design may TV, pero sabi ko, ayoko, gusto ko yung space. Ay, pahingahan lang talaga. So, walang TV, mayroon lang kami vanity area para pag nag-aayos. And, access na agad sa balcony and access sa master bath. So, yung mga pictures natin from home cartel, yung wall sconces, the chandelier is from Vita Therapy, and meron din tayong droplet dun sa may mirror from home cartel. And also, yung mirror namin, meron siyang backlight sa likod. So, ano siya, sobrang ganda niyang mag-ayos sa'yo. Yun. So, very cozy, very elegant, and sobrang hotel yung feel. Na yun yung naman yung gusto ko, kasi gusto ko talaga yung parang pag umuwi ka sa bahay, relax na relax ka. So, since hindi tayo makatravel ngayon, i-replicate na lang natin yung staycation sa mga hotel sa mismo mong bahay, di ba? Tinan mo nga itong si Kalisi, tulog na, oh, wala na. Wala. Borlogs. Good night! <laughs> okay, so now that you already signed your contract with your contractor, meron pa kayo isang importanteng document na kailangang i-triple check. Hindi na triple eh. Siguro mga 10 times. Kasi hindi nyo naging mali ko, meron akong mga na-miss dito. So, ito yung scope of works. Kasi yung scope of works, naka-indicate dyan, line by line, lahat ng bawat detalye ang gagawin nila at may corresponding price yun. So, for example, installation of aircon, blank thousand. Uh, installation of tiles sa uh, master bathroom, ito yung presyo. So, bawat gagawin nila nandun. So, imaginein mo, pag may hindi kayo nalagay doon, tapos may kailangan pala silang gawin, additional cost yun sa inyo. So, make sure na lahat ng gagawin nila lang sa scope of work. Ask your interior designer to double check also yung scope of work para na-indicate lahat. Like, tiles, installation ng oven. Basta lahat. Lahat talaga ng gagawin nila. As in, line by line, kailangan may presyo yun. Kasi kung ano yung total price yun, yun na yun. Yun na yung contract price. Lahat ng mga works na wala doon sa scope of work na una yung pinirmahan, additional cost na yun for you. So, you have to double check that. And, upon the end of the construction, you will also have a punch list. So, ano yung punch list? Basically, yung punch list yun lang yung um, tracker nyo kung nagawa lahat yung nasa scope of work. So, parang actually, replication lang siya ng scope of work. Eh. So, lahat ng nasa scope of work, gagawa yung interior designer mo. In, your, in my case, interior designer kong gumawa kasi siya yung taga triple check ko eh, taga check and balance ko nung gawa ng contractor. So, gumawa siya ng punch list ng lahat ng dapat gawin ng contractor namin. And, i-double check namin kung nagawa ba. So, kung hindi nagawa or pangit yung gawa, you can ask them to revise your work. Kaya mahalaga na nandun sa contract nyo na kapag mayroong um, hindi magandang quality na gawa or parang substandard yung 
tinginish, pwede nyong paulit, pwede nyong palitouch. So, mahalaga yun kasi huwag kayong tatanggap na gawa na pwede na. Kailangan nagustuhan nyo yun. Remember, you are paying, you are a client. And, kaya ka nga nagpa-customize, diba? Kaya ka nagpa-condo fit out kasi ayaw mo yung retail na nagagawa, na bibili lang sa mga mall, basta-basta. Customize siya for your space, customize siya for you, customize siya because you like that particular design. So, kapag hindi siya nagawa, you have the right to revise it. So, kailangan nandun yung sa contact yun. So, mahalagang mahalaga na nandun yan. And, kailangan doon sa punch list, i-double check nyo kung may hindi nagawa kasi upon turnover, usually, ang hirap ng maghabol, ba? Diba? So, kailangan bago kayo mag-turnover, na-double check yung punch list, nagawa lahat, na-test nyo lahat ng mga bagay-bagay, like gumagana ba yung oven, gumagana ba yung faucet, hindi ba nagkaklag yung, yung CR, yung mga ganyan. So, lahat yon i-double check, people check niyo bago mag-turnover. Okay, so, good luck sa inyong mga future na endeavors pagdating sa renovation. So I guess that's it. That concludes my condo tour here in my 3-bedroom DMCI unit. So again, maraming maraming salamat po DMCI Homes for partnering with me. And most especially, kailangan ko magpasalamat sa dalawa kong interior designers kay Yudin Medina and kay Alexis Yang. So this project will not be possible without their brilliance, their um, perseverance, yung creative designs nila. Lahat to, utang ko talaga sa kanilang dalawa. So, maraming maraming salamat. So, kung gusto nyo rin i-hire yung services nila, look for them sa Instagram. Interiors by Claudine. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga naging suppliers namin. Sobrang dami ng listahan. Actually, sobrang dami. Marami kami suppliers. So, itatry ko na lang ining sa baba. Or kung may question kayo na may nakita kayo sa video na type nyo at gusto nyo rin yon, i-message nyo lang ako sa baba para Ituro ko sa inyo kung saan siya nabibili. So, maraming maraming salamat again. So, next video, balik na tayo sa mga law school stuff. Maybe, most probably, bar tips. Kasi malapit na yung bar exam. So, maraming maraming salamat po. This has been Keisha Hairs ito. Saying happy aral! Bye!